Fala galera, Cris falando e vamos começar E no vídeo de hoje vamos falar sobre o Freeza Porque por incrível que pareça Ele está ajudando o universo número 7 até o momento Mas o ponto que nós vamos falar nesse vídeo é o seguinte Será que realmente ele vai trair o Goku? Ou será que o Freeza vai ajudar mesmo o universo número 7 nesse torneio? Seria um absurdo falar que ele pode se tornar um Guerreiro Z? Com certeza é um absurdo Mas é sobre isso que nós vamos discutir nesse vídeo então ele está muito legal, mas é muito importante que você se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo e fazer parte da turma. Então feito isso tudo, sem delongas, direto ao vídeo. Então galera, essa cena ela foi tirada do episódio número 87 Aonde o Android 17 questiona a sua participação no Torneio do Poder Porque ele foi modificado pelo Dr. Makijero para matar o Goku E agora ele está lutando lado a lado com o Goku Ele falou isso no anime Mas o Goku ele falou o seguinte, que isso não é estranho Porque tem Shihan Piccolo e até mesmo Vegeta começaram como inimigos. Será que desde esse episódio já estava dando dicas que o um inimigo real participaria do Torneio do Poder? Eu estou falando do Freeza. Provavelmente já poderia ser uma dica, mas esse vídeo nós vamos falar porque sim, o Freeza poderia ajudar o universo número 7. E por que não, né? O absurdo tão grande ele se tornar um Guerreiro Z. E também vamos falar sobre esses três personagens, beleza? Então galera, para começar vamos falar do Tenshihan, um inimigo muito antigo de Goku, então vamos começar lá desde Dragon Ball clássico, o Tenshihan tinha apenas dois objetivos, e quais eram os dois objetivos do Tenshihan? Um era se tornar um assassino tão grande como foi o Tom Pai Pai, e o outro era matar o Goku. Então agora galera, nós vamos pular para o 22º torneio de artes marciais em Dragon Ball, onde a final foi Tenshihan versus Goku, mas algo extraordinário aconteceu nesse torneio. Uma delas foi o Tenshihan trair o seu próprio mestre, que se chama Tsuru, onde tinha uma rixa muito grande com o mestre Kami. E ele acaba traindo o seu mestre no torneio de artes marciais bem na final. Tá bom, eu confesso que traí meu mestre. Por isso a luta é só o que me resta. Hum. Então galera, no começo do vídeo eu falei que o Tenshihan tinha dois objetivos, né? Um era se tornar um assassino tão grande como foi o Tão Pai Pai e o outro era matar o Goku. Mas você deve estar se perguntando por que ele queria matar o Goku. Era para vingar a morte do Tão Pai Pai, porque o Goku tinha enfrentado esse inimigo. E também porque ele era discípulo do mestre Tsuru, que tinha uma rixa muito grande com o mestre Kami. Mas vocês viram que ele traiu seu mestre na final e não terminou por aí. Você acha que teve por aí? Tivemos um campeão nesse torneio e todo mundo sabe que a coisa mais óbvia, o campeão foi... Tem Shihan, obviamente, o Goku nunca se dá muito bem nos torneios. E a partir dali, ele acabou mudando de lado, ele saiu do lado das trevas e partiu para o lado da luz. E o próprio Mestre Kami fala isso para ele. E também o Mestre Kami acaba convidando o Ten Shihan para morar em sua casa, ou seja, para ser o novo discípulo do Mestre Kami. Hoje em dia, o Tenshihan se tornou um guerreiro Z, todo mundo sabe disso, e além disso, ele enfrentou inimigos muito mais poderosos que ele mesmo. Exemplo, o próprio céu, até mesmo o grande Majin Buu. Mas não terminou por aí. Hoje em dia, ele tem o seu próprio dojo, e além disso, está participando do maior torneio em Dragon Ball. O Torneio do Poder, lutando pela sobrevivência do Universo 7. Quem diria, hein? Um guerreiro que queria matar o Goku... Hoje em dia, lutando ao lado dele pela sobrevivência do seu universo. Galera, já que nós falamos do Tenshihan, ele se aliando com o Mestre Kami, quem foi o próximo inimigo que apareceu em Dragon Ball Clássico? Se eu estou falando do Piccolo Daimao, ele fez o maior caos, vocês vão ter ideia. Desde matar o Shenlong até mesmo causar a morte do Mestre Kami. Ele fez de tudo e você pode considerar 
o Piccolo e o Piccolo da Mao a mesma pessoa, beleza? Mas o que acontece? Ele foi um grande inimigo. Depois dele ser um grande inimigo, ele acabou se tornando um guerreiro Z e até mesmo hoje sendo um paizão para o Gohan. Então galera, o que eu quero falar? O Piccolo também causou o maior caos, era um grande inimigo do Goku, mas hoje é um grande aliado do Goku, também um grande amigo e está participando do Torneio do Poder pela sobrevivência do universo número 7. Agora galera, vamos falar do Vegeta? Então vamos pular para Dragon Ball Z, a saga dos Saiyajins, aonde apareceu Hadids, Falando para o Goku se aliar, mas o Goku não quis. Então apareceu o Vegeta na Terra para pegar as Seras do Dragão e destruir a Terra. Resumo é esse. E os dois têm uma rixa muito grande até hoje. Mas depois de uma intensa batalha, Kuririn, Goku e Gohan contra o Vegeta, o Goku permitiu que o Vegeta sobrevivesse, porque o Kuriri iria matá-lo. Mas o Vegeta falou o seguinte, que ele iria voltar para se vingar. Mas vocês sabem, ele voltou e se tornou um guerreiro Z. Tem uma grande disputa entre ele e Goku até hoje e também está participando do Torneio do Poder. O que eu quero falar, galera? Esses três personagens que eu falei até o momento eram grandes inimigos e hoje são um guerreiro Z. Exatamente. Exatamente isso, mas agora vamos falar sobre o Freeza, beleza? Agora galera, que eu dei um grande resumo sobre esses três grandes inimigos do Goku, onde hoje em dia eles não são mais, e vale lembrar que Android 17 e 18 também eram inimigos do Goku. Então podemos dizer que boa parte ali dos guerreiros e eram inimigos e hoje lutam pelo bem, beleza? Então por que com o Freeza não seria diferente? Não adianta você negar e nem discutir, até o presente momento sim, o Freeza é um guerreiro Z, porque ele está lutando pelo bem, não adianta. Nós já vimos ele derrubar alguns participantes muito fácil, mesmo ele se aliando com o Frost, tendo as suas tramóias, ele é um guerreiro Z, não adianta negar, ele está lutando pelo bem, beleza? Mas o que acontece, galera? Antes de ele se aliar com o Frost, ele iria trair o universo número 7 com o universo número 9. Ainda bem que ele não fez isso, né? Porque o universo número 9 foi o primeiro universo a ser aniquilado. Mas, galera, nesse torneio do poder, muitas coisas podem acontecer, beleza? Mas você deve estar se perguntando, o que pode acontecer nesse torneio do poder? Todo mundo sabe que até o presente momento, sim, o Freeze está ajudando o universo 7. Mas todo mundo sabe que ele se aliou com Frost. Mas o que pode acontecer de tão radical nesse torneio do poder? Todo mundo sabe que o universo vai sobreviver àquele guerreiro que permanecer de pé. Mas o Daishika não falou nada sobre empate, somente sobre os 48 minutos. Quando acabar, os guerreiros que permanecer de pé vai ser campeão. Então pode acontecer empates. Mas se não acontecer nenhum empate e tiver apenas um universo campeão, podemos falar que sim, o Freeza vai ajudar o universo 7 até o final e ele não vai trair ninguém. Então o seu plano pode ser uma próxima saga futura, depois dessa saga do Torneio do Poder, beleza? E também galera, vale ressaltar que o Freeza ele é meio que obrigado a vencer esse torneio, sabe por quê? O Goku e o Freeza fizeram um acordo, caso o Universo 7 vença, o Freeza vai ter a sua ressurreição pelas esferas, então tem esse acordo entre Goku e Freeza, então digamos que o Freeza ele é meio que obrigado, mas sim galera, ele está ajudando o universo número 7, então podemos dizer que sim, ele é um guerreiro Z, agora ele se tornar um guerreiro Z depois do torneio do poder, isso é bem difícil, porque poderia acabar com a essência do Freeza, de ser um vilão perverso, o maior vilão de Dragon Ball Super e também o vilão mais famoso. Então acho que eles não fariam isso, mas até o presente momento sim, o Freeza é um guerreiro Z, pelo menos até esses últimos episódios. Então galera, eu quero que você deixe aí a sua opinião nos comentários, que ela é muito importante, eu vou estar lendo todos, beleza? E tentando responder a maioria. Você acha que o Freeza pode se aliar com o universo número 7 se tornar um guerreiro Z depois do torneio do poder? Você acha que o Freeza realmente... Pode trair o universo 7 já dentro do torneio? Vale lembrar que o Freeza é um cara muito inteligente. Então podemos esperar qualquer coisa dele. Ou você...
vocês acham que ele pode trair depois do torneio do poder ao lado de Frost? Vocês acham que isso vai ser agora ou depois? Deixa a sua opinião, beleza? Mas não vale negar, galera. O Freeza é sim um guerreiro Z porque ele está ajudando todo mundo nesse torneio. Só falta ele lutar ao lado de Goku, da mesma forma que Rito e Goku fizeram. Mas, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até o próximo vídeo.